네 안녕하세요 할리고니아입니다 유르트에서의 첫날이 지나고 아침 풍경입니다 난로의 불씨가 꺼져 몇번 잠했었겠지만 아주 포근하게 잘 잤습니다 오늘은 날씨가 맑진 않을 것 같네요 오늘 일정을 시작하기 위해 차로 가는 중 TP를 발견했습니다. TP는 아메리카 인디언이 사용한 거주용 텐트입니다. 요즘은 이것을 모티브로 많은 텐트들이 나오기도 했습니다. 오늘의 목적지로 가기 전에 어제 저녁에 들러 저녁을 구입한 바덱 다운타운으로 가서 간단하게 커피를 구매하려고 합니다. 바로 이곳인데요. 자그마한 카페였지만 주인 아저씨가 엄청 친절한 곳이었습니다. 워낙에 작은 지역이라 주인 아저씨가 고객 한분한분 한분 이름도 알고 친한 것 같더라고요. 바데그 작은 주택단지를 지나고 있습니다. 오늘 목적지는 하이랜드 내셔널 파크인데요. 케이프 브레튼 아일랜드 위쪽에 위치해 있고 공원을 중심으로 보시는 바와 같이 도로가 있습니다. 그 도로를 중심으로 중간중간 트레일, 캠핑 사이트, 그리고 풍경을 볼수 있는 각종 스팟들이 있습니다. 오늘 제가 갈 곳은 그 중에 제일 유명한 스카일라인 트레일 헤드라는 트레킹 코스입니다. 1시간 반 정도를 운전해 공원으로 들어가는 입구에 도착했습니다. 날이 맑았다면 좀더 좋았을 텐데 흐린데도 불구하고 각종 풍경들이 너무 이뻤습니다. 트레킹 코스로 들어가는 길입니다. 케이프 레튼 아일랜드에서 워낙 유명한 명소인 만큼 주차장에 벌써 차들이 많았습니다. 트레이 안내판에 무스 사진이 있는 걸로 보아 운이 좋으면 무스를 볼 수도 있을 것 같습니다. 그리고 코유테를 만났을 때 행동유령입니다. 코유테는 안 만나면 좋겠습니다. 해안가를 도는 코스입니다. 초반에는 이렇게 숲길로 되어 있었습니다. 조금 지나니 탁트인시아가 보이는 곳이 나타났습니다. 날이 맑았다면 더 좋았을 텐데 이날은 바람이 많이 부는 날이었습니다. 저 멀리 보이는 바다가 대서양과 합쳐지는 곳입니다. 저도 명칭을 찾아보니 세인트 로렌스 만으로 세인트 로렌스 강을 통해 대서양으로 흐르는 만입니다. 풍이 물든 절정기였으면 더 이뻤을 테지만 조금 지난 상태여서 나뭇잎들이 많이 떨어진 상태였습니다. 옆으로 간간히 보이는 바다 덕에 마음이 시원해지는 느낌이었습니다. 
드디어 이곳에서 제일 좋은 탁 트인 장소가 있는 곳에 도착했습니다. 좀더 앞으로 가고 싶었지만 몸도 가누기 힘들 정도로 바람이 불어서 가지는 못했습니다. 다시 주차장으로 돌아와 차를 운전했습니다. 공원을 중심으로 있는 도로를 운전해 공원을 한 바퀴 돌 예정입니다. 바다와 나무숲으로 이루어진 도로가 정말 좋았습니다. 다음에는 꼭 단풍이 물든 절정기에 다시 와야겠습니다. 그리고 이번에는 못 봤지만 다음에는 부스를 볼수 있었으면 좋겠습니다. 중간중간 차를 내놓고 풍경을 감상할 수 있는 곳이 마련되어 있습니다. 이렇게 바댁 다운다운에 다시 도착했습니다. 도착하니 비가 추적추적 내리고 있었습니다. 오늘 저녁은 어제 사람들이 많이 줄서 있었던 피자 가게의 피자입니다. 이렇게 둘째 날의 일정이 끝났습니다. 이번 영상도 좋으셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다.